Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, iniciou viagem na quarta-feira pelas áreas do centro-sul do país atingidas pela estiagem. A ministra esteve em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, em Chapecó e em Santa Catarina. A equipe de técnicos do Ministério, da Conab, da Embrapa e representantes do Banco Central, Banco do Brasil e do Ministério da Economia integram a comitiva. Tereza Cristina disse que o objetivo da viagem é fazer um levantamento nos locais afetados pelas questões climáticas e estudar soluções para os problemas. Então a gente veio aqui ver, ouvir dos governos, tanto do governo estadual quanto dos municípios, para ver o que é que nós podemos fazer em conjunto para ajudar a produção brasileira. Para que a gente possa unir, traçar aí o que é que nós vamos poder ajudar, nós montamos um comitê de acompanhamento sobre a estiagem. Conforme dados da Emater Rio Grande do Sul, em decorrência da estiagem, no estado, os produtores tiveram dificuldade em realizar a semeadura de soja, já que no fim do ano passado, o plantio alcançou 93% da área. Em Santa Catarina, segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a região oeste do estado apresentou de 20% a 40% de média histórica de chuvas para o mês de dezembro. E as chuvas dos meses de setembro e outubro não foram suficientes para recuperar os aquíferos, sendo o armazenamento de água no solo insuficiente para manter os mananciais em condições adequadas. Desde o fim do ano passado, quando foram identificados os primeiros impactos do período de seca nas regiões, equipe técnica do Ministério da Agricultura está em campo para avaliar a situação das lavouras. A ministra reforçou que as vistorias da Conab foram antecipadas em uma semana para um levantamento atualizado sobre a intensidade e amplitude do impacto na produção agrícola, dimensionando os níveis de perdas por cultura e região. A ideia é dar mais celeridade ao processo de perícia e liberação das lavouras atingidas. O que nós não podemos ter? Gente saindo da produção. Então nós temos essa preocupação de resolver a tempo para minimizar. Resolver tudo não vamos conseguir, mas dar alguns caminhos nós podemos fazer isso se fizermos rápido e agora. Em relação ao crédito rural, o Ministério da Agricultura estuda o apoio de crédito adicional aos produtores dos municípios em que o estado de emergência foi reconhecido pelo governo federal. Já há possibilidade de apoio sem necessidade de autorização do Banco Central, inclusive em relação às dívidas referentes à operação de crédito de investimento contratadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, conforme previsto no Manual de Crédito Rural. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.